গত সাতই জুন আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন মহাজোট সরকারের টানা দ্বিতীয় মেয়াদের শেষ বছরে জাতীয় সংসদে চার লাখ চৌষট্টি হাজার পাঁচশো তিয়াত্তর কোটি টাকার বাজেট পেশ করেন অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আব্দুল মুহিত মাসের শেষে বৃহস্পতিবার তা পাশ হলে সংসদে দেখা যায় উৎসবের আমেজ অর্থমন্ত্রী উত্থাপিত নির্দিষ্টকরণ বিল দু হাজার সর্বসম্মতিক্রমে পাশ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সংসদ নেতা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সহ সদস্যরা টেবিল চাপড়ে আনন্দ প্রকাশ করেন নির্দিষ্টকরণ বিল দুই হাজার সর্বসম্মতিক্রমে সংসদে পাশ হল এর আগে স্পিকার ড শিরিন শারমিন চৌধুরীর সভাপতিত্বে অধিবেশনে নির্ধারিত উনপঞ্চাশটি দাবি স্থাপন করেন মন্ত্রিপরিষদের সদস্যরা দাবি এবং সেগুলোতে ছাঁটাই প্রস্তাবে একটির পর একটিতে ভোট দেন সংসদ সদস্যরা তবে জাতীয় পার্টির ছাঁটাই প্রস্তাব নাকচ হয়ে দাবি প্রস্তাবগুলো পাশ হয়েছে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিদ্যুৎ ও জ্বালানি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে থাকায় এ মন্ত্রণালয়ের দাবি উত্থাপন করেন তিনি নিজেই জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ খাতে মহামান্য রাষ্ট্রপতিকে অনধিক এক হাজার কোটি বাষট্টি লক্ষ টাকা মঞ্জুর করবার প্রস্তাব করছি অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রীরাও দাবি প্রস্তাব উত্থাপন করেন কোন কোন মন্ত্রী দাবির পক্ষে মন্ত্রণালয়ের কাজের লক্ষ্য ও সেজন্য প্রয়োজনীয় বরাদ্দের যৌক্তিকতাও তুলে ধরেন আমাদের কারিগরি মাদ্রাস শিক্ষায় যে যুগান্তকারী পরিবর্তন হয়েছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে এটা আমাদের খুব জানা এখানে কোনো প্রচার হয় না ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় খাতে পরিচালন এবং উন্নয়ন ব্যয় নির্বাহ করবে মহামান্য রাষ্ট্রপতিকে অনধিক এক হাজার একশত আটষট্টি কোটি বাইশ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করা হোক আমি যদি মাননীয় অর্থমন্ত্রীর কাছে সদয় সাহায্য পাই তাহলে ইনশাল বাংলাদেশে পর্যায়ক্রমে আমরা এই স্বাস্থ্য বিমা চালু করতে পারবো প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের খাতে মহামান্য রাষ্ট্রপতিকে অনধিক পাঁচশত পঁচানব্বই কোটি পঁচিশ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করা হোক আগের দিন বুধবার অর্থবিলে ইন্টারনেট ও কম্পিউটার সামগ্রী ওষুধ শিল্পের কাঁচামালে ভ্যাট হ্রাস তামাক পণ্যের কর বৃদ্ধির মতো কিছু কিছু ক্ষেত্রে পরিবর্তন আনা হয় নতুন বাজেট কার্যকর হবে পহেলা জুলাই থেকে সাজিদ রোমেল একুশ টেলিভিশন ঢাকা